வணக்கம் டான் காலை நேர பிரதான செய்திகளோடு இணைந்து கொள்ளும் நான் கஸ்தூரி சத்யதாசன் யாழ் மாவட்டத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நூற்று பதினெட்டு புள்ளி ஐந்து மில்லி லீட்டர் மழை வீழ்ச்சி கிடைக்கப்பட்டுள்ளதாக யாழ் மாவட்ட அனர்த்த முகாமித்துவ பிரிவு தெரிவித்துள்ளது யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் நேற்று காலை முதல் இன்று காலை வரையான கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நூற்று பதினெட்டு தசம் ஐந்து மில்லி லீட்டர் மழை வீழ்ச்சி கிடைக்கப்பட்டுள்ளதாக யாழ் மாவட்ட அனர்த்த முகாமித்துவ பிரிவின் உதவி பணிப்பாளர் என் சூரியராஜ் தெரிவித்துள்ளார் தற்போது வடக்கு மாகாணத்தின் பல பகுதிகளிலும் பெய்து வரும் மழை நாளை மறுதினம் வரை தொடரும் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார் வங்காள விரிகுடாவில் நிலை கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் திருகோணமலையின் சீனன்குடாவிற்கும் ஒப்புவளிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியின் ஊடாக கரையை கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் யாழ் மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ பிரிவின் உதவி பணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் வடக்கு மாகாணத்தின் பல பகுதிகளிலும் காற்று முப்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசுவதாகவும் இந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கரையை கடக்கும் போது காற்றின் வேகம் மேலும் அதிகரிக்கலாம் எனவும் மக்கள் அவதானமாக இருப்பது அவசியம் எனவும் யாழ் மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ பிரிவு அறிவுறுத்தியுள்ளது யாழ்ப்பாணம் வலிகாமம் வடக்கில் ராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பொதுமக்களின் காணிகள் விடுவிக்கப்பட உள்ளன யாழ்ப்பாணம் வலிகாமம் வடக்கு பகுதியில் ராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பொதுமக்களின் காணிகள் ஜனாதிபதி எண் பணிப்புரைக்கு அமைய நாளைய தினம் விடுவிக்கப்பட உள்ளன பல ஆண்டு காலமாக ராணுவத்தின் வசம் இருந்த குறித்த காணிகள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு விடுவிப்பதாக மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானத்தின் பிரகாரம் பொதுமக்களுக்கு சொந்தமான நூற்று ஏக்கர் காணிகள் நாளை விடுவிக்கப்பட உள்ளன போரினால் இழந்த உயிர்களை மீட்டெடுக்க முடியாவிட்டாலும் பொருளாதார போரில் இழந்த வருமானத்தை மீள வழங்க முடியும் என ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் பொருளாதாரம் முற்றாக வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது ஒரு நாட்டின் அரசியல் மற்றும் பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டின் ஸ்திரத்தன்மையை பொருளாதார போரில் வெற்றி பெறுவதற்கான சிறந்த காரணியாகும் என்று ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் நேற்று கண்டி ஜனாதிபதி மாளிகையில் இடம்பெற்ற முப்படைகளின் எழுபத்தி ஏழு ஸ்ரேஷ்ட அதிகாரிகளுக்கு சிறந்த சேவைக்கான விபூஷண விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வில் ஜனாதிபதி இவ்வாறு தெரிவித்தார் நாட்டில்ம் <laughs> பொருளாதார சுதந்திரம் இல்லாமல் போனால் அரசியல் சுதந்திரத்தால் எந்த பயனும் இல்லை இன்று உலகின் பொருளாதார சக்திகளிடம் நாம் சரணடைய முடியாது எனவே இந்த பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்பே மக்களை வாழ வைப்பதே நமது முதல் பணியாக இருக்க வேண்டும் அதேபோன்று அவர்களின் இழந்த வருமான வழிகளை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் இன்று பலரும் சிரமங்களை எதிர்கொண்டுள்ளார்கள் அதை பற்றி எனக்கு நன்கு தெரியும் சில அரச ஊழியர்கள் கடன் வாங்கி வரியும் செலுத்தும் நிலையில் வருமானம் இல்லாத நிலையை சந்தித்து வருகின்றனர் இந்த அழுத்தத்தை நாம் அனைவரும் தாங்க வேண்டியுள்ளது இந்த அழுத்தத்தை நம்மால் நீக்க முடியும் அமெரிக்கா சேர்ந்த விக்டோரியா நோலண்ட் என்னை சந்தித்தார் நாங்கள் முன்னெடுக்கும் இந்த பொருளாதார திட்டத்திற்கு அமெரிக்கா அரசு முழு ஆதரவு வழங்கும் என்று அமெரிக்க ஜனாதிபதியின் செய்தியை என்னுடன் பகிர்ந்து கொண்டார் இவ்வாறு பல நாடுகளின் ஆதரவை பெற்றுள்ளோம் அடுத்த இரண்டு அல்லது மூன்று மாதங்களில் இந்த கடன் மறுசீரமைப்பு செயற்பாடுகளை எங்களால் நிறைவு செய்ய முடியும் என்று நான் நம்புகின்றேன் மேலும் இந்தியா மற்றும் சீனாவுடனான பேச்சுவார்த்தை இறுதிக்கட்டத்தில் உள்ளது சர்வதேச நாணய நிதியத்திடமிருந்து கடன் மறுசீரமைப்பு தொடர்பான உடன்பாட்டை நாம் பெற்றபோது அதை உலகமே ஏற்றுக்கொண்டது இந்த வருட இறுதிக்குள் இதைவிட சிறந்த பொருளாதார நிலை உருவாகும் என்று நான் நம்புகின்றேன் பயங்கரவாத போருக்கும் பொருளாதார போருக்கும் இடையில் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் இருக்கின்றது அன்று உயிர்கள் பறிபோயின இன்று வருமானம் இழந்துள்ளது அதுதான் வித்தியாசம் இழந்த உயிர்களை மீண்டும் வழங்க முடியாது 
ஆனால் இழந்த வருமானத்தை மீட்டெடுக்க முடியும் அரசாங்கம் என்ற ரீதியில் நாம் அனைவரும் அந்த வேலை திட்டத்தில் உறுதியாக இருக்கின்றோம் அப்போது நாம் பெற்ற அரசியல் சுதந்திரம் மற்றும் நாங்கள் பாதுகாத்த பிரதேச ஒருமைப்பாடு ஆகியவற்றுடன் பொருளாதார சுதந்திரத்துடன் முன்னேற முடியும் என நான் நம்புகின்றேன் ඒ පදක්කම් අපි ඒ වගේම හමුදාවට ලබලා දුන්නා. එහෙනම් පළමුවෙන්ම ඒ විභූෂණ ආ පදක්කම් ලැබුව සියලු දෙනාටම මං සුබ ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම ඔබ කරපු සේවය අපි අගය කරනවා. සමහරු කියනවා නිකන් නිදහස ලැබුණා කියලා. නිදහස නිකන් ලැබුණේ නැහැ. मुझे <laughs> 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 जनाधि मार्शल सुदर्शन पत्र कड़ी तलपति वैस अडमल प्रियंद पेरा मुपारे कल मुलेम पुदे मावा पय उसे मु <laughs> नष्ट उन्हीं पंगे मूवर 
யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த குணசிங்கம் கிருபானந்தம் கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த செல்லையா சதீஷ்குமார் மன்னாரைச் சேர்ந்த விக்டர் ரொபின்சன் ஆகியோரே இவ்வாறு விடுதலை செய்யப்பட்டனர் இவர்களில் இருவர் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர்களாவர் கிருபானந்தம் இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு கைது செய்யப்பட்டிருந்தார் இவருக்கு கடந்த மாதமே ஆறு மாத சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்தது இதேபோன்று விக்டர் ரொபின்சன் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு கைது செய்யப்பட்டிருந்தார் இவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்தது இவர்கள் இருவரும் நேற்றிரவு விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதேவேளை விடுதலை செய்யப்பட்ட மூன்றாவது நபராகிய கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த செல்லையா சதீஷ்குமார் இரண்டாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு கைது செய்யப்பட்டிருந்தார் கிளிநொச்சி மருத்துவமனையின் ஆம்புலன்ஸ் சாரதியான் இவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்தது இவர் தனது தண்டனைக்கு எதிராக மேன்முறையீடு செய்துள்ளதால் மேன்முறையீட்டு மனுவை திரும்ப பெற்றதும் அவர் விடுவிக்கப்படுவார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெட்ரோலின் விலை நள்ளிரவு முதல் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது பெட்ரோலின் விலை லிட்டருக்கு முப்பது ரூபாய் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனம் அறிவித்துள்ளது இதன்படி லிட்டர் முன்னூற்று எழுபது ரூபாயாக இருந்த தொன்னூற்றி இரண்டு ஒக்டேன் பெட்ரோல் நள்ளிரவு முதல் நானூறு ரூபாயாக விலை உயர்ந்துள்ளது இதே சமயம் ஏனைய எரிபொருட்களின் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசின் தொடர் செலவுகளை ஆறு வீதமாக குறைக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கான ஒதுக்கப்பட்ட தொடர் செலவினங்களில் ஆறு வீத குறைப்பு மற்றும் அரசாங்க செலவின முகாமைத்துவம் தொடர்பான சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்த சுற்றறிக்கையை நிதி பொருளாதார ஸ்திரப்படுத்தல் மற்றும் தேசிய கொள்கை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது அரசின் மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த வருவாயை அதிகரிப்பதில் உள்ள சிரமங்களை குறைப்பதற்காக தொடர் செலவுகளை ஆறு வீதமாக குறைக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக மேலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது உள்ளுராட்சி சபை தேர்தல் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாது என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் நிதி நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு தேர்தல் தொடர்பில் அரசாங்கம் ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும் உள்ளுராட்சி சபை தேர்தல் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாது என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலை பிற்போட வேண்டிய தேவை கட்சி என்ற ரீதியில் எமக்கு கிடையாது அரசியலமைப்பின் பிரகாரம் காலத்திற்கு காலம் தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் ஆகவே தேர்தல் உரிய காலத்தில் நடத்தப்பட வேண்டும் நாட்டின் நிதி நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு தேர்தல் தொடர்பில் அரசாங்கம் ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தல் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாது இது கிராமிய தேர்தல் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரமுன கிராமிய பொருளாதாரத்தை முன்னிலைப்படுத்தி செயல்படுகின்றது கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்தில் பொது தேர்தல் பிற்போடப்பட்டது நாடு தற்போது பாரிய நிதி நெருக்கடியை எதிர்கொண்டுள்ள பின்னணியில் தேர்தலை நடத்துவது தொடர்பில் சமூகத்தின் மத்தியில் மாறுபட்ட நிலைப்பாடுகள் காணப்படுகின்றன அனைத்து கருத்துக்களுக்கும் அரசாங்கம் அவதானம் செலுத்த வேண்டும் மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் வரலாற்று பின்னணியை நாட்டு மக்கள் நன்கு அறிவார்கள் பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை மாத்திர முன்வைத்து அதன் ஊடாக பிரபல்யமடையும் கொள்கையில் இருந்து கொண்டு மக்கள் விடுதலை முன்னணி செயல்படுகின்றது மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் போலியான குற்றச்சாட்டுகளை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலுக்கு தயாராக உள்ளோம் வெற்றி தோல்வி இதனை நாட்டு மக்களை தீர்மானிப்பார்கள் என நாமல் ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜனவரியில் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை பதிவாகியுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜனவரியில் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான சுற்றுலா பயணிகள் வருகை பதிவாகியுள்ளதாக இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி முதலாம் திகதி முதல் முப்பத்தி ஒராம் திகதி வரையான காலப்பகுதியில் ஒரு லட்சத்து இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் இலங்கைக்கு வருகை தந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் பதிவாகிய எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஏழு என்ற சுற்றுலா பயணிகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த வருடம் இருபதாயிரத்து இருநூற்று பதினெட்டு சுற்றுலா பயணிகள் அதிகமாக வருகை தந்துள்ளனர் இந்த காலகட்டத்தில் ரஷ்யாவிலிருந்து இருபத்து ஐயாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி நான்கு சுற்றுலா பயணிகளும் இந்தியாவிலிருந்து பதிமூவாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேரும் ஐக்கிய ராச்சியத்திலிருந்து எட்டாயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி மூன்று பேரும் வருகை தந்துள்ளனர் ஜெர்மனி பிரான்ஸ் கனடா அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா மாலைதீவு மற்றும் இஸ்ரேல் ஆகியவை ஜனவரி மாதத்திற்கான மீதமுள்ள மூல சந்தைகளாகும் என இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது பல்கலைக்கழகங்களின் தரவரிசையின்படி இலங்கையில் கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் மீண்டும் முதல் இடத்தை பெற்றுள்ளது 
இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கான உலக பல்கலைக்கழகங்களின் வெபோமெட்ரிக்ஸ் தரவரிசையின்படி இலங்கை பல்கலைக்கழகங்களில் கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் மீண்டும் முதல் இடத்தை பெற்றுள்ளது ஆராய்ச்சி மற்றும் கற்பித்தலில் சிறந்து விளங்குவதற்கான கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் அர்ப்பணிப்பு வெபோமெட்ரிக்ஸ் தரவரிசையில் அதன் தொடர்ச்சியான வெற்றியினை பிரதிபலித்துள்ளது இந்த ஆண்டு பல்கலைக்கழகம் அதன் முந்தைய உலக தரவரிசை நிலை ஆயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஒன்றிலிருந்து ஆயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி எட்டுக்கு முன்னேறியுள்ளதாக யு ஓ சி அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினேழு முதல் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று வரையிலான ஐந்து ஆண்டு கால பகுதியில் பல்கலைக்கழகத்தின் இணைய உள்ளடக்கம் சுய விவரங்களில் உள்ள மேற்கோள்கள் என்பன இந்த முன்னேற்றத்திற்கு காரணமாக அமைந்துள்ளன யாழ்ப்பாணம் கல்வியங்காட்டில் உள்ள கடை ஒன்றினுள் கொள்ளையிட்ட சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய முதன்மை சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் யாழ்ப்பாணம் கல்வியங்காடு பகுதியில் உள்ள கடை ஒன்றினுள் வாழ்களுடன் புகுந்து அடாவடியில் ஈடுபட்டுவிட்டு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான பணம் மற்றும் பொருட்களை கொள்ளையிட்ட சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய முதன்மை சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் ஜனவரி மாத நடுப்பகுதியில் இடம்பெற்ற இந்த சம்பவம் தொடர்பில் கோப்பாய் போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டதை அடுத்து முன்னெடுக்கப்பட்ட விசாரணைகளில் நேற்று முன்தினம் மூவர் கைது செய்யப்பட்டனர் அவர்களிடம் முன்னெடுக்கப்பட்ட விசாரணைகளில் பாடசாலை ஒன்றின் அபிவிருத்தி சங்க முரண்பாடு ஒன்று காரணமாக டென்மார்க்கில் உள்ள ஒருவர் பணமெனிப்பை இந்த வன்முறையை வழிநடத்தியுள்ளார் என தெரியவந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் குறித்த சம்பவம் தொடர்பில் நேற்று கலட்டி பகுதியில் வைத்து இருபத்தி இரண்டு வயதுடைய சிந்துஜன் என்ற முதன்மை சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டார் சம்பவத்துடன் ஏழு பேர் தொடர்புடைய நிலையில் நால்வர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் ஏனைய மூவர் தேடப்பட்டு வருவதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் முதலை ஒன்றை காப்பாற்றுவதற்காக அதன் வாயில் இளைஞர் ஒருவர் கையை விட்ட சம்பவம் ஒன்று பதிவாகியுள்ளது கவடையாகுட பிரதேசத்தில் பல்குடா ஆற்றின் கிளை நதியில் பதிமூன்று அடி நீளமான முதலை ஒன்று கேபிள்களை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட தூண்டிலை விளங்கிய நிலையில் அதனை வாத்துவ மொரந்துடுவ பிரதேசவாசிகள் குழு ஒன்று காப்பாற்றியுள்ளது முதலையை கரைக்கு கொண்டு வந்ததும் உதார சஞ்சீவ என்ற இளைஞன் முன்வந்து முதலையின் வாயில் கையை வைத்து கேபிள்களால் தயாரிக்கப்பட்ட தூண்டிலை வெளியே எடுத்துள்ளார் மரத்தில் முதலையை பாதுகாப்பாக கட்டி பிரதேசவாசிகளின் உதவியுடன் தூண்டிலை அகற்ற அவருக்கு சுமார் முப்பது நிமிடங்கள் தேவைப்பட்டுள்ளன இவ்வாறு காப்பாற்றப்பட்ட முதலை பின்னர் வனவிலங்கு அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்க அரசியல் விவகாரங்களுக்கான பிரதி ராஜாங்க செயலாளர் விக்டோரியா நூல் அண்ட் சிறுபான்மை கட்சிகளின் தலைவர்களை சந்தித்துள்ளார் அமெரிக்க அரசியல் விவகாரங்களுக்கான பிரதி ராஜாங்க செயலாளர் விக்டோரியா நூல் அண்ட் சிறுபான்மை கட்சிகளின் தலைவர்களை சந்தித்துள்ளார் கொழும்பில் இடம்பெற்ற சந்திப்பில் வடக்கு கிழக்கை சேர்ந்த தமிழ் கட்சிகள் இந்திய வம்சாவளி மலேக கட்சிகள் முஸ்லீம் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் தமது கருத்துக்களை முன்வைத்தனர் இதில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான தர்பலிங்கம் சித்தார்த்தன் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் எம் ஏ சுமந்திரன் மனோ கணேசன் ராவ்பா கேம் ரிசாத் பெதியுதீன் மற்றும் இலங்கைக்கான அமெரிக்க தூதுவர் ஆகியோர் பங்கேற்றிருந்தார்கள் உயர்தர பரிசை நிறைவு பெறும் வரை திட்டமிடப்பட்ட மின் துண்டிப்பை பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு அங்கீகரிக்காது என அதன் தலைவர் ஜனகரட் நாயக்க தெரிவித்துள்ளார் கல்வி பொது திராதர உயர்தர பரீட்சைக்கு தோற்றும் மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி ஒராயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களின் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக எதிர்வரும் பதினேழாம் திகதி வரை திட்டமிடப்பட்ட மின் துண்டிப்பை இலங்கை பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு அங்கீகரிக்காது என அதன் தலைவர் ஜனக ரட்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார் இந்த காலப்பகுதியில் இடம்பெறும் இதுபோன்ற மின் துண்டிப்புகள் அங்கீகரிக்கப்படாது என்றும் சட்டவிரோதமானதாக கருதப்படும் என்றும் ஜனக ரட்நாயக்க குறிப்பிட்டுள்ளார் பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவின் விசேட கூட்டம் எதிர்வரும் மூன்றாம் திகதி நடத்தப்பட உள்ளது பாராளுமன்ற செயற்பாடுகள் தொடர்பில் தீர்மானிப்பதற்காக பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவின் விசேட கூட்டம் எதிர்வரும் மூன்றாம் திகதி நடத்தப்பட உள்ளது பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் ஒத்திவைக்கப்பட்ட பின்னர் எதிர்வரும் எட்டாம் திகதி மேலும் பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட உள்ள நிலையில் அது தொடர்பில் கட்சி தலைவர்களுடனான கூட்டத்தில் கலந்துரையாடப்பட உள்ளது
பதிமூன்றாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்துக்கு மகா சங்கத்தினர் கடுமையான எதிர்ப்பை வெளியிட வேண்டும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் வீரசேகர வலியுறுத்தியுள்ளார் பதிமூன்றாவது அரசியலமைப்பு திருத்தம் நாட்டில் முழுமையாக அமல்படுத்தப்பட்டால் மீண்டும் இனக்கலவரம் தோற்றம் பெறும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் வீரசேகர தெரிவித்துள்ளார் அரசியலமைப்பு திருத்தம் செய்யவோ பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தவோ ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவிற்கு மக்கள் ஆணை கிடையாது முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சவிற்கு கிடைக்கப்பெற்ற மக்கள் ஆணைக்கு அமையவே ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க செயற்பட வேண்டும் ஆகவே பதிமூன்றாவது திருத்தத்திற்கு மகா சங்கத்தினர் கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவிக்க வேண்டும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் வீரசேகர குறிப்பிட்டுள்ளார் இலங்கை அரசாங்கம் பதிமூன்றாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் இந்தியாவிற்கான நிரந்தர பிரதிநிதி இந்திராமணி பாண்டே வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இலங்கை அரசாங்கம் பதிமூன்றாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என ஐக்கிய நாடுகள் சபை அமர்வில் இந்தியாவிற்கான நிரந்தர பிரதிநிதி இந்திராமணி பாண்டே வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் அத்துடன் இந்திய வம்சாவளி தமிழர் உட்பட அனைத்து மக்களின் மனித உரிமைகளையும் உறுதி செய்யுமாறும் இந்திய பிரதிநிதி வலியுறுத்தியுள்ளார் இலங்கையின் மனித உரிமைகள் நிலவரம் தொடர்பாக ஜெனீவாவில் இடம்பெற்று வரும் நாற்பத்தி இரண்டாவது அமர்வில் உலகளாவிய காலமுறை தொடர்பில் பரிசீலனையை ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் செயற்குழு ஆரம்பித்துள்ளது இதன்போது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் இந்தியாவிற்கான நிரந்தர பிரதிநிதி இந்திராமணி பாண்டே பதிமூன்றாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் segments including the indian origin tamils continue to take measures to ensure that fundamental freedoms and human rights of all its citizens in particular all tamil speaking citizens are fully protected india இலங்கையின் மனித உரிமைகள் நிலவரம் தொடர்பாக ஜெனீவாவில் இடம்பெற்று வரும் நாற்பத்தி இரண்டாவது அமர்வில் உலகளாவிய காலமுறை தொடர்பில் பரிசீலனையை ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் செயற்குழு ஆரம்பித்துள்ளது இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச் சபையால் நிறுவப்பட்ட உலகளாவிய காலமுறை தொடர்பான மதிப்பாய்வு குழுவினால் ஒவ்வொரு உறுப்பு நாடும் நான்கரை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மதிப்பாய்விற்கு உட்படுத்தப்படுகின்றது இரண்டாயிரத்து எட்டு முதல் தடவையாகவும் இரண்டாயிரத்து பன்னிரண்டில் இரண்டாவது தடவையாகவும் இரண்டாயிரத்து பதினேழில் மூன்றாவது தடவையாகவும் இலங்கை உட்பட அனைத்து உறுப்பு நாடுகளின் மனித உரிமைகள் நிலவரம் தொடர்பில் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டன இந்நிலையில் நான்காவது சுழற்சியின் கீழ் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு டிசம்பர் இருபத்தி இரண்டு அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கை மற்றும் இரண்டாயிரத்து பதினேழு நவம்பரில் உலகளாவிய காலமுறை தொடர்பான குழுவால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் நேற்று ஆராயப்பட்டன அரசு மற்றும் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவின் விரிவான ஆலோசனைகளின் பின்னர் வெளிவிவகார அமைச்சின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் தேசிய அறிக்கை தயாரிக்கும் செயல்முறை மேற்கொள்ளப்பட்டது இருப்பினும் இதே காலகட்டத்தில் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர கொண்டாட்டங்கள் இடம்பெறுவதால் வெளிவிவகார அமைச்சர் அலி சப்ரி மீளாய்வுக்கான அறிக்கையை முன்னரே பதிவு செய்யப்பட்ட வீடியோ அறிக்கை மூலம் சமர்ப்பித்துள்ளார் இதேவேளை மனித உரிமையை மேம்படுத்த அரசாங்கம் சுயமாக முன்வந்து ஏற்றுக்கொண்ட விடயங்கள் மற்றும் மனித உரிமைகள் பேரவையினால் வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களை அமுல்படுத்திய விதம் தொடர்பில் வெளிவிவகார அமைச்சர் அலிஸ் சப்ரே தெளிவுபடுத்தியுள்ளார் அமைதியின்மையின் போது அரசியலமைப்பு செயல்முறைகளுக்கு இணங்கி செயற்பட்டோம் அரசாங்கத்தின் மீதான பொது நம்பிக்கையை அதிகரிக்கவும் நாடாளுமன்றத்தை வலுப்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஜனநாயக ஆட்சி மற்றும் நிதி பொறுப்புணர்வை வலுப்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பொறிமுறைகளுடனான ஒத்துழைப்பு அரசியல் சீர்திருத்தத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகள் மற்றும் ஊழல் எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளை சுட்டிக்காட்டுவதுடன் பாலின அடிப்படையிலான வன்முறையை கையாள்வது மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களை பாதுகாப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளோம் என தெரிவித்தார் on developments related to human rights with our international partners national independent institutions civil society and the un system mr president sri lanka has made extensive preparation 
இந்த நிலையில் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என அமெரிக்கா பிரித்தானியா மற்றும் கனடா ஆகிய நாடுகள் வலியுறுத்தியுள்ளன அத்துடன் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களின் சுதந்திரத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் எனவும் மனித உரிமைகளை மீறுபவர்கள் மீது வழக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எனவும் கனடா வலியுறுத்தியுள்ளது பலவந்தமாக காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதியை நிலைநாட்டவும் போலீசார் சித்திரவதை நடவடிக்கைகளை கைவிட வேண்டும் எனவும் கொலம்பியா பரிந்துரைத்துள்ளது அமைதியான போராட்டத்தின் மீதான தாக்குதல்கள் மற்றும் பிற நடவடிக்கைகள் விரிவான விசாரணைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என டென்மார்க் பரிந்துரைத்துள்ளது சுதந்திர தினத்தினை முன்னிட்டு அம்பாறையில் கரையோர பிரதேசங்களை பாதுகாக்கும் வேலை திட்டம் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தினை முன்னிட்டு அம்பாறையில் கரையோர பாதுகாப்பு சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில் அம்பாறை மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ பிரிவு பல்வேறு திணைக்களங்களோடு இணைந்து வேலை திட்டங்களை முன்னெடுத்துள்ளது இவ்வேலை திட்டங்கள் தொடர்பில் அம்பாறை மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ பிரிவு பணிப்பாளர் அப்துல் காதர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் எங்களுடைய திருநாட்டினுடைய எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தை அனுஷ்டிக்கும் முகமாக மாவட்ட செயலகம் அதே போல மாவட்ட அனைத்து முகாமைத்துவ நிலையத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்போடு நாங்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள துறை சார்ந்த நிறுவனங்களோடு இணைந்து குறிப்பாக பிரதி செயலகம் அதே போல லோக்கல் அத்தாரிட்டி அதே போல பார்த்தோம் ஒலிவில் பல்கலைக்கழகம் அதே போன்று முப்படையினர் போலீஸ் அதே போல கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகார சபை அதேபோல மீன்பிடி திணைக்களம் சுகாதார திணைக்களம் ஆகியவற்றோடு இணைந்து நாங்கள் அம்பாறை மாவட்டத்தினுடைய கரையோர பிரதேசங்களிலே பீச் கிளீனிங் புரோகிராம் பிரச்சார நடவடிக்கைகளை நாங்கள் சூழலை பாதுகாக்கின்ற துணியிலே நாங்கள் இந்த செயற்பாடை முன்னெடுத்திருக்கிறோம் இத்துடன் காலை நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றது தொடர்ந்தும் டான்ஸ் செய்திகளோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்